அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்டெல்லாம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைம் டெம்பரேச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கர்வ் வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நாம் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீல் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதாவது யுடக்டாய்டு ஸ்டீல் எடுத்துக்கலாம் வி நோ தட் யுடக்டாய்டு ஸ்டீல் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே அதாவது கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டனைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் கம்ப்ளீட்டாக அஸ்டனைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ரைட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்டீலை யுடக்டாய்டு ஸ்டீலை ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் ஹீட் பண்ணிடலாம் ஓகே எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் ஹீட் பண்ணிட்டோன்னா இங்கே வந்து ஸ்ட்ரக்சர் என்னவாக இருக்கும் அஸ்டனைட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஹீட் பண்ண இந்த ஸ்டீலை சடனாக ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கூல் பண்ணிடலாம் வேகமாக கூல் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ வேகமாக கூல் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த டெம்பரேச்சரில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இந்த டெம்பரேச்சர்லேயே மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் கீழே அஸ்டனைட் கண்டிப்பாக வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஓகே கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே அஸ்டனைட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே அஸ்டனைட் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதாவது அஸ்டனைட் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து என்னவா மாற ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியர் லைட்டாக மாற ஆரம்பிக்கும் அதோட ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அஸ்டனைட்லேருந்து பியர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகே அதனால தான் வந்து அது அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுனால இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம வச்சுருக்கும் போது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா டைம் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இந்த டெம்பரேச்சரில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து என்ன ஆகும் பியர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் உடனே இங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகாது ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இந்த கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்துக்குது இல்லையா அந்த டைமை வந்து இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது பேர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல ஃபேஸ் சேஞ்ச் அக்கேர் ஆகிறதுக்கு இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் செகண்ட் கழிச்சு ஓகே இந்த இடத்துல தான் ஃபேஸ் சேஞ்ச் அக்கேர் ஆகுது அதாவது மொத ஃபேஸ் சேஞ்ச் இங்கே தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஓகே அதாவது அஸ்டனைட் பியர் லைட்டாக மாறுறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் கழித்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த டைமுக்கு நேராக என்ன பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிட்டேன் ஓகே அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும் அஸ்டனைட் பியர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் டைம் ஆக ஆக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து பியர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட்டையும் என்ன பண்ணலாம் நோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பாயிண்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் பிளாக்ல மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து அஸ்டனைட் கம்ப்ளீட்டாக பியர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆன பாயிண்ட் ஓகே இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அஸ்டனைட் டு பியர் லைட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல அஸ்டனைட் டு பியர் லைட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அஸ்டனைட் வந்து பியர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிற பாயிண்ட் ஓகே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிட்டேன் கம்ப்ளீட்டிங் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிட்டேன் ரைட் இதே போல என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஒன்ஸ் அகைன் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஹீட் பண்றோம் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து சடனா என்ன பண்றோம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் கொண்டு வந்துடும் ஓகே இப்ப சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல மெயின்டைன் பண்றோம் இப்படி மெயின்டைன் பண்ணும்போது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகும் அஸ்டனைட் பேர் லைட்டா கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே அந்த பாயிண்ட் நோட் பண்றோம் சே அந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு பத்து செகண்டுக்கு முன்னாடி கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஒரு பத்து செகண்ட்ல கிடைக்குது ரைட் அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகும் அஸ்டனைட் கம்ப்ளீட்டாக பேர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் முடிகிற பாயிண்ட் என்ன பண்ணலாம் பிளாக்ல நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் முடியுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் இது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எண்ட் ஆகிற பாயிண்ட் ஓகே அடுத்தது அதே போல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் எல்லா டெம்பரேச்சருக்கும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே முடியுது அப்படிங்கிற அப்பட
இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நோட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வெவ்வேறு டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம அஸ்டனேட் டு பேர் லைட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன என்டிங் பாயிண்ட் என்ன அதாவது எந்த டைமுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது எவ்வளோ டைமுக்கு முடியுது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிவிட்டு அந்த கருவை ஜாயின் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங் கருவு ஒரு கருவு கிடைக்கும் என்டிங் கருவு ஒரு கருவு கிடைக்கும் இந்த இந்த கருவை தான் வந்து டைம் டெம்பரேச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கருவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஆல்ஃபபெட் சி அப்படிங்கிற லெட்டர் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால சி கருவு அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது எஸ் கருவு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டைம் டெம்பரேச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கருவு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டீலுக்கும் வரைய முடியும் நாம் இப்போ வரைஞ்சிருக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீலுக்கு வரைஞ்சிருக்கும் அதுவே கார்பன் கண்டென்ட் வேரி ஆச்சுன்னா இந்த கருவோட ஷேப் அந்த டைமிங்லாம் கொஞ்சம் வேரி ஆகும் நானும் எக்ஸாக்டாக எங்கள் டைமிங் வந்து எக்ஸாக்டாக வரையலை ஓகே ஸோ கருவு எப்படி வரை வரும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இங்கே கொடுத்துருக்காரு நான் வந்து எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸ் வந்து கொடுக்கல ரைட் ஓகே ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண